Hi guys, welcome to the yet another video of Pratham Test Prep. My name is Nikhil. Uh, this particular video we are shooting to help you in filling up the form for Christ University application form 2022. Yes, guys, recently Christ ne apne application form release kar diye hain and there are uh, a lot of other universities who have already released their application form. If I list down, uh, Narsi Munji Mumbai have released their application form. CLAT for the law parents. CLAT ka form already released ho chuka hai. UPES Dehradun is out and uh, there are uh, a lot of other universities who are planning to release their application form. So, kafi universities ke application form already released, released ho chuke hai. So, agar aapne koi bhi form nahi fill kiya hai or you want to fill up that form, uh, please refer to the, our videos. Uh, it will help you in filling up the form because bhoat sari situation aisi hoti hai jahan par students ko problem aati hai. Bhoat sari situation aisi hoti hai jo aap form fill kar dete ho and later on you regret ke acha maine wahan par galti kar diya so i would recommend ke aap hamari form filling ke videos ko dekhiye and uh, follow the steps and fill up fill up these forms now uh, jo maine forms ke aapko naam bataye so aap agar aap wale forms fill karna chahte hain you can go to the youtube channel which is pratham test prep and us par jaakar playlist ke andar you'll be able to see the forms uh, forms uh, filling videos of all all these forms which i have told you and we'll be creating the videos for all the important forms available in india all right so uh, guys what we're going to do in this video we'll talk about christ university uske forms ko kis tarike se fill karte hain kya process hota hai kahan par problems aati hai majorly kaun sa course choose karna chahiye course ko kaise uh, choose karna hai uh, kis tarike se kya eligibility criteria hota hai baki important points kya kaun se hote hain nri categories mein kaise karte hain and all all the important aspect of christ university application forms all right so uh, let's move uh, and talk about the courses offered in christ universities all right so what i have done i have taken a list of the courses available in christ university these are uh, just a, a courses few few courses offered in christ iske alawa there are a lot many courses available in christ maine aapko wali list di hai jo ki commonly students फिल करते हैं इसके अलावा देर आर लॉट अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज अवेलेबल इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगर आपको उस पर चेक करना है तो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड सी ऑल द कोर्सेज अवेलेबल इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में मिलेंगे विच इज ट्रिपल मेजर प्रोग्राम्स लाइक सपोजिंगली अ पर्सन वॉन्ट्स टू गो फॉर अ ट्रिपल मेजर प्रोग्राम सो आप ट्रिपल मेजर प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं लाइक दे हैव ऑप्शन लाइक साइकोलॉजी इंग्लिश Uh, journalism so these kind of triple major program or are also available in christ universities so uh, that, that that is a good option to go for and uh, christ is again a very good university very old university and uh, according to me it's one of the most uh, disciplined college in india all right so i i strongly recommend my students to go for christ university fill the form for christ universities and uh, because the option are good and the the value of course uh, college is also good okay so i'll be talking about the courses the gen courses offered which is generally opt by the students now uh, for the students who want to get, get into the law field they have ba llb and bb llb jisko management field ke andar enter karna hai bba karna hai bba ke andar bhi they have the specialization like bba bba finance and accountancy bba finance and international business bba travel and tourism bba uh, business analytics agar aap business analytics karna chahte to you guys can see maine wahan se alag se mention kiya hua that that particular course is av uh, available only इन लवासा कैंपस ठीक है मूविंग अहेड बी कॉम ऑनर्स ऑल्सो देर अगर आप बी कॉम के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं दे हैव बी कॉम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी बी कॉम इंटरनेशनल फाइनेंस बी कॉम स्ट्रेटेजिक फाइनेंस ऑनर्स बी कॉम प्रोफेशनल दे हैव बी ए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विच इज जनरली नोन एज इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स दे हैव दैट ऑप्शन बी ए जर्नलिज्म उसके अलावा होटल मैनेजमेंट बी सी ए साइकोलॉजी इंग्लिश ऑनर्स लिबरल आर्ट्स डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दीज आर दर्सेज अलॉन्ग विद दैट एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप क्राइस के अंदर चूज कर सकते हैं ना द मेजर प्रॉब्लम कम्स वेन नो लॉर्ड ऑफ क्वरीज फील पीपल रिसीव कि इतने सारे ऑप्शन हैं मेरे को अपना डिजायर्ड कॉलेज ऑप्शन कौन सा करना चाहिए बिकॉज इतने सारे कोर्सेज में मैं कैसे चूज करूं दैट विच विच कैन बी अ बेटर कोर्स फॉर मी और मुझे किस तरीके से चूज करना है कि बेटर कोर्स कौन सा है मेरे लिए सो आई बी आई विल बी कवरिंग दैट एस्पेक्ट टू बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप फॉर्म को फिल करते हैं सो यू शुड नो कि उस पर्टिकुलर कोर्स में क्या है सो हाउ टू चूज दैट आई बी कवरिंग दैट एस्पेक्ट टू ठीक है वेन एवर विल बी फिलिंग अप दी फॉर्म वेल वेन आई शो यू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप आई शो यू कि उस तरीके को हम उस उस पार्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं 
all right uh, moving ahead uh, i'll be talking about the nri category students uh, this particular form can be filled in an indian category and nri category too now nri category mein kis tarike se aap form fill kar sakte hain i'll tell you there are four ways ki kis tarike se kar sakte hain agar aapke parents already nri category ke andar aate hain if they are paying the income tax uh, under nri categories so you can fill up this form in nri category uh, other option is either if your parent agar aapke father ya mother who are uh, who work outside india uh, except nepal theek hai agar aur agar unke paas work permit hai aur resident permit hai bahar ka so you can apply in nri category option theek hai uh, any indian student uh, agar unka education koi aur finance kar raha hai any other institution outside india or agency outside india agar aapki education ko finance kar raha hai you can apply in nri कैटेगरी देर एज वेल ठीक है एन आर आई सिटीजन जो कोई भी स्टूडेंट अगर आप अपनी एजुकेशन ट्वेल्थ अगर आप आउटसाइड इंडिया से कर रहे हैं फॉरन कंट्रीज से कर रहे हैं वेदर इवन इफ यूर परसुइंग द इंडियन सिलेबस आउटसाइड इंडिया और नॉट अगर आप बाहर से अपना एजुकेशन कर रहे हैं ट्वेल्थ कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस ऑप्शन एज ए एन आर आई कैटेगरी ठीक है दीज आर द फोर ऑप्शन वेयर द एन आर आई कैटेगरी कैन बी यूज फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एन आर आई फीस एप्लीकेबल फॉर फुल ड्यूरेशन कोर्स दैट मीन्स जो एन आर आई कैटेगरी फीस होती है दैट इज लिटिल बिट हायर साइड दैन दी नॉर्मल जनरल फीस और राइट सो अगर आप एन आर आई में कैटेगरी में फिल करें तो फीस स्ट्रक्चर वुड भी हायर दैन दी नॉर्मल फीस और राइट सो नाउ मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कोर्सेस अगर आप लॉ के लिए ऑप्ट करते हैं तो यू बी हैविंग द क्राइस्ट लॉ एग्जाम उसके बाद आपका स्किल असमेंट माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा एंड दे विल ऑल्सो बी कंसिडरिंग योर टेंथ एंड इलेवेंथ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स ठीक है अगर आप बी बी ए बी बी ए करते हैं बी कॉम ऑनर्स ई कॉम ऑनर्स जर्नलिज्म होटल मैनेजमेंट इंग्लिश इंग्लिश ऑनर्स बी सी ए बी एस सी साइकोलॉजी डेटा साइंस अगर आप ये सारे कोर्सेस को चूज करते हैं तो दैट मीन्स आप आपका पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगेन सेम थिंग स्किल असेसमेंट माइक्रो प्रेजेंटेशन यू विल आल्सो हैव द इंटरव्यू फॉर दिस कोर्सेस ठीक है आपका एक इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के बेसिस पर दे विल सिलेक्ट गिव द फाइनल सिलेक्शन एंड दे विल आल्सो कंसीडर योर टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ना गई अगर आप देखें तो टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ इसलिए लिखा है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ट्वेल्थ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सो जिनका ट्वेल्थ कंप्लीट हो चुका है दिल बी कंसिडरिंग दैट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मार्क्स ऑल्सो अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो ऑफकोर्स दिल बी कंसिडरिंग दैट टेंथ एंड इलेवंथ मार्क्स ओके नाउ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बी कोर्स के लिए और बी कॉम फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी के लिए यू डो नॉट हैव टू अपेयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ओके okay, उस केस पर आपके जो टेंथ ट्वेल्थ के जो मार्क्स आएंगे और जो मेरिट होगा उसके बेसिस पर दिल बी गिविंग द सिलेक्शन ऑन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सो उसके लिए आपको अलग से कुछ एंट्रेंस टेस्ट एंड और इंटरव्यू के लिए अपेयर करने की जरूरत नहीं है फिर अप्लाइंग फॉर दीज टू कोर्सेज और राइट लेट्स मूव मूव अहेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है सो दिस इज समथिंग टू नो टू फोकस ऑन ना देर आर थ्री राउंड्स ऑफ एग्जाम ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री ऐसा नहीं है कि आपको तीन राउंड से जाना पड़ेगा एंड देन यू विल बी गेटिंग सिलेक्शन इन दी यूनिवर्सिटी नो राउंड्स मीन्स दे आर देर साइकिल्स सो ठीक है यू कैन अप्लाई इन फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल और थर्ड साइकिल फर्स्ट साइकिल इज ऑन थर्टीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट मीन्स आई कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स आई कैन गिव द एंट्रेंस टेस्ट ऑन थर्टीन मार्च और आई कैन गिव द एंट्रेंस टेस्ट ऑन थर्ड अप्रैल 2022 और आई कैन गिव दी एंट्रेंस टेस्ट ऑन एट्थ मई 2022 ऐसा नहीं है कि मैं और कह रहा हूँ तो हम उसके अलावा कर सकते हैं इवन इफ यू वांट आप दो अलग अलग कोर्सेज के लिए और सेम कोर्सेज के लिए भी डिफरेंट डेट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं आई गिव एग्जांपल अगर हमें बी बी ए लॉ करना चाहता हूँ और बी बी ए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता हूँ ठीक है सो दैट्स माई चॉइस कि अगर मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है अगर मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन और अगर मेरा ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट कवर हो चुका है आई कैन अप्लाई इन मार्च वाला अटैम्प्ट देर ठीक है मैंने सपोजिंगली बी ए एल एल बी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया मार्च वाले अटैम्प्ट में एंड आई हैड वन मोर चॉइस विच इज़ बी बी ए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस आई माइट गो फॉर एट्थ मे वाला ऑप्शन ठीक है सो मैं डिफरेंट डेट्स को सिलेक्ट करके डिफरेंट कोर्स को सिलेक्ट करके आई कैन डू दैट अगर आई कैन डू दिस वे ऑल्सो के सपोजिंगली माई मेजर इंटरेस्ट है साइकोलॉजी ओके साइकोलॉजी ऑनर्स में करना चाहता हूँ एग्जाम्पल ठीक है सो थर्टीन मार्च को मैं अटैम्प्ट दे सकता हूँ इफ इन केस आई डो नॉट क्रैक दैट दिस कैन बी सिनारियो ओके अगर मैं उस डेट को सिलेक्ट एग्जाम नहीं सिलेक्ट कर पाता हूँ अगेन आई कैन फिलअप दैट सेम फॉर्म फॉर द अदर डेट्स टू 
सो दैट दैट कैन बी अ सिनारियो सो इस तरीके से आप अपने चॉइस डेट ऑफ एग्जामिनेशन को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन फिलअप दिस फॉर्म ओके सो एग्जाम एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे इलेवंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लास्ट डेट टू फिलअप दिस फॉर्म इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो वी हैव गॉट अ गुड स्लॉट टू फिलअप इतना ज़्यादा डिले करने की जरूरत नहीं रिकमेंड नहीं कर रहेंगे बिकॉज जैसी फॉर्म आता है आप उसकी फॉर्म्स को देख के फिल कीजिए पाइल बहुत सारे फॉर्म्स को एक साथ फिल करने के लिए दैट विल टेक टाइम सो वी रिकमेंड यू कि जैसी फॉर्म्स आता है आप फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखिए एंड फिलअप दोज फॉर्म्स ठीक है ना एप्लीकेशन फीस इज फिफ्टीन हंड्रेड पर कोर्स ओके सपोजिंगली मैं लॉ कर रहा हूँ साइकोलॉजी कर रहा हूँ ठीक है तो लॉ के लिए आई बी पेंग फिफ्टीन हंड्रेड एंड साइकोलॉजी के लिए आई बी पेंग फिफ्टीन हंड्रेड सेपरेटली ठीक है जितने मैं कोर्स एड ऑन करता जाऊँगा आई विल बी पेंग Fifteen rupees for each selection there. All right. I hope this particular part is clear to all of you. Next, move ahead. Uh, this is the website. Uh, the website name is Christ University dot in www dot Christ University dot in. If you go to the website, you will get this particular page. On the right hand side, you have an option called admissions. I will have to click on undergraduate and postgraduate programs. Once I click on that. I will get this particular page. This is important, guys. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा School of Engineering and Technology, School of Law, School of Commerce and Finance, School of Arts and Humanities, Science, Architecture, Education, Business Management, School of uh, Social Science. Now, supposingly, अगर मुझे कोई एक कोर्स को सिलेक्ट करना है सपोजिंगली आई चूज बी बी ए आई वॉन्ट टू गो फॉर बी बी ए प्रोग्राम आई विल हैव टू फाइंड दैट कोर्स इन स्कूल ऑफ कॉमर्स आई विल गेट दैट कोर्स इन स्कूल ऑफ कॉमर्स ऑल्सो सिंस बी बी ए इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट टू आई विल गेट दैट ऑप्शन इन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टू ठीक है तो अगर मेरे को सेम कोर्स दो ऑप्शन के अंदर भी मिल सकता है ठीक है ना अगर मुझे साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आई विल हैव टू चूज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स उसके अंदर जाना मुझे पड़ेगा मुझे सोशल साइंस के अंदर आपको सोशल साइंस के ऑप्शन मिलेंगे जो हैव टू चूज द डिजायर्ड ऑप्शन एंड उसके अंदर आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएंगे कॉलेज और कोर्सेस मिल जाएंगे और राइट मूविंग अहेड विल हैव दिस ऑप्शन एफ आई क्लिक ऑन बी बी एल विल गेट दिस ऑप्शन ओके सो ना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के सिलेक्शन ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल फॉर एवरी वन कि मैं कौन से कोर्स के लिए सिलेक्ट करूँ मुझे बी बी ए करना चाहिए बी एस सी फाइनेंस करना चाहिए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए या फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी पे जाऊँ वो कैसे चूज करेंगे और राइट सो द ईजिएस्ट वे टू डू टू डू इट एज आप हम इस वाले ऑप्शन के अंदर कैसे चूज करेंगे आपको अगर ये पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ठीक है कौन कौन सेमिस्टर सब्जेक्ट्स आप अगर आप चेक कर पाएँ विल गेट टू नो क्या दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आई एक्चुअली वॉन्ट टू परस्यू वंस आई वंस यू गेट टू नो दैट it will be very easier to you know uh, compare it with the other courses available uske hisab se apna desired course ko choose kar payenge how you can do it supposingly main bba karna chahta hu okay i have the third option bba where i have on the right hand side i have view details option and mere ko check karna hai ki bba ke andar business analytics ka bhi ek option hai theek hai so i will click on view details on any of these options mere paas subjects aa jayenge ki bba ke andar kaun kaun subjects aate क्राइस्ट uh, यूनिवर्सिटी के पास हैं ओके आई बी एबल टू सी जो दो दो सब्जेक्ट्स एंड एंड मैं को अगर दूसरा कोर्स करना है बिजनेस एटिक्स के अंदर भी आई बी एबल टू चूज सी ऑल दी को ऑल दी सब्जेक्ट्स अवेलेबल दैन सो डिपेंडिंग अपॉन माई चॉइस कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स को परस्यू करना है आई विल चूज दैट कोर्स गाइज दिस इज द बेस्ट वे ऑफ चूजिंग द कोर्स फॉर योर सेल्फ सो आप कभी भी आप कोई कोई कोर्स चूज कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट्स को देखिए इट विल बी वेरी इजी इजियर फॉर यू टू मेक द डिसीजन ऑन इट और राइट सो आई विल फॉर अ डमी आई क्लिक ऑन बी बी ए कोर्स एंड आई विल क्लिक ऑन अप्लाई वंस आई डू दैट आई विल गेट दिस पर्टिकुलर पेज आई विल हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर बिकॉज इज द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज येस आई विल हैव टू मैंशन दी दिस इंफॉर्मेशन है ना uh name of uh, name of the candidates that, that means i have to punch in my name there name has to be exactly the same jo aapke 10th ke certificate par hai jo initials hain jo agar dot hai initial hai surname hai exactly the same way it has it has to be mentioned on the 10th certificate theek hai uh you have to mention the email id the password and you have to conf confirm the same password in christ universities please remember कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में दे नीड अ स्पेशल कैरेक्टर दे नीड अल्फाबेट विच विच कैन बी विच शुड बी अपर केस और लोअर केस शुड बी देर यू हैव टू यूज़ द नंबर आल्सो सो 
उस तरीके से आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं uh, अगर पासवर्ड क्रिएट करने में प्रॉब्लम है इट इज़ ईजिएस्ट वे टू डू इट आप क्या कर सकते हैं कीप योर नेम एट द रेट वन टू थ्री इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू इट याद करना भी थोड़ा ईजी होगा फॉर अर स्टूडेंट्स वट वी हैव डन के अगर आपको पासवर्ड पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है दिस इन ऑप्शन इन योर प्रथम अकाउंट विच से फॉर्म्स वॉलेट ठीक है प्रथम अकाउंट के अंदर फॉर्म्स वॉलेट का ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपको हर कोर्स के अंदर सिलेक्ट करके आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं देर सो वेन एवर यू गाइज नीड इट और रिक्वायर्ड इट रिक्वायर इट यू कैन पुल पुल द डिटेल्स फ्रॉम देयर एंड यू कैन यूज दोज क्रेडेंशियल्स वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड जब आपका एडमिट कार्ड आता है वो सब चीज़ें आती हैं यू विल बी यूजिंग इट अगैन सो दैट इज़ वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव द यूजर इन पासवर्ड जो प्रथम के स्टूडेंट्स नहीं है प्लीज जॉर डाउन समवेयर उसका लिस्ट बना लो कहीं पर लिख लो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका ये वाला पार्ट को ये वाला यूजर नेम पासवर्ड को सेव करना इंपॉर्टेंट है और राइट सो जब मैं ये डिटेल्स को फिल इन करूंगा आई विल क्लिक ऑन रजिस्टर ऑप्शन एंड ऑन माय रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आई विल गेट दैट ओ टी पी देर ठीक है आई विल हैव टू पंच इन दिस काइंड ऑफ मेल आई गेट फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी द ओ टी पी विच आई गेट आई विल हैव टू पंच इन द ओ टी पी एंड आई विल क्लिक ऑन ओके वंस आई डू दैट इट विल इट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर पेज अगैन ना यहाँ पर भी जाके मैं अपने कोर्स को भी चेंज कर सकता हूँ सपोज इंग्लैंड बी बी ए चूज़ किया था अब मेरा प्लान दूसरा चेंज हो गया कि आई वॉन्ट टू इन स्टेड ऑफ बी बी आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स आई कैन क्लिक ऑन अप्लाई नो नाउ फॉर दैट कोर्स एंड आई कैन गो एड एंड फिल दैट फॉर्म सो अगेन फॉर डमी आई विल क्लिक ऑन बी बी ए ऑप्शन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ वंस आई क्लिक ऑन अप्लाई नाउ आई विल हैव दीज ऑप्शन इज द मेन रजिस्ट्रेशन पेज होल फॉर्म इज डिवाइड इन टू डिफरेंट सेक्शंस नाउ uh in in initial stage you'll have to give your priorities for the uh, campuses so supposingly uh, for management bba ke andar they have three campuses uh, yahan par uh, bangalore central campus is the most preferred course so i personally i say ke bangalore ka central campus sab, sabse preferred uh, option hota hai so central campus is available there i have chosen that second op- option i have kept that is uh, bangalore kangeri campus which is again uh, part of bangalore and third option i have kept that is delhi ncr cap- campus so uh, these are the uh, these can be the priorities uh, which, which we can keep for the courses these only these are the options available here so the in teenon mein se hi aapko choose karna hai ki aapka first second third priority kya hai depending upon your choice aap apne course ko choose kar sakte hai aisa bhi hai ki uh, there are a lot of students we have in delhi region jinko delhi se bahar jana hi nahi hai delhi ncr ke andar rehna hai they want to stay in delhi they can give delhi as a first priority in that case too ठीक है सो दिस दिस कैन बी सिनेरियो बट डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू चूज द डिजायर्ड कैंपस फॉर योर सेल्फ ठीक है मूविंग अहेड डेट ऑफ बर्थ विल हैव टू मेंशन बिलो दैट आई विल हैव टू मेंशन द फोन नंबर ठीक है फोन नंबर मेंशन करने के बाद आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू आई विल गेट दीज ऑप्शन टर्म्स एंड कंडीशन आप टर्म्स एंड कंडीशन को प्लीज ध्यान से देखिए बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको याद करने हो जो आपको समझने हो बिफोर यू फिल अप दैट फॉर्म बाद में चेंजेस करवाने का कोई फायदा नहीं है बाद में यू रेगरेट सो डोंट गेट इन दैट सिचुएशन आप पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए देन वंस यू सी दैट यू विल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड ऑल दीज थ्री चेक बॉक्स एंड देन यू विल क्लिक ऑन एक्सेप्ट options once you click on accept it will give you this particular page uh, courses maine already select kar diye the on the above side i will have to mention the other details here uh, name and uh, name and date of birth is already mentioned i will have don't have to punch in again there gender i have to select email id is already there i will have to select the uh, citizenship ki kaun si country se i am i belong if i want to apply in nri code uh, category i will click on yes if no, if i don't want to create do it i will click on नो आधार कार्ड नंबर आई टू पेंशन येस इफ आई क्लिक ऑन येस मुझे अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होगा अगर मैं नोट कर देता हूँ तो आई डोंट हैव टू मेंशन द आधार कार्ड नंबर ब्लड ग्रुप आई विल हैव टू मेंशन दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज येस और नो डिफरेंटली एबल येस और नो सेकेंड लैंग्वेज यू कैन पुट एनी एनी थिंग दैर सेकेंड लैंग्वेज मीन्स आप अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ नॉर्मली बात करता हूँ दैट कैन पुट इट सेकेंड लैंग्वेज एज अ हिंदी देयर आई कैन पुट इंग्लिश इवन आई कैन पुट दी रीजन लैंग्वेज देयर उसका कुछ ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं आप सेकेंड लैंग्वेज कुछ भी डाल सकते हैं दैट इज नो प्रॉब्लम इन दैट ठीक है गाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट थोड़ा ध्यान से देखिए ऑन द लेफ्ट एंड साइड यू गाइज कैन सी द स्टार मार्क ठीक है स्टार मार्क आर आर कंपलसरी फील्ड्स जो आपको फिल करनी ही करनी है अगर आपका स्टार मार्क नहीं है यू कैन लीव दैट ब्लैंक ऑप्शन ठीक है सो दैट्स दैट्स इंपॉर्टेंट नाउ बर्थ प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री एंड स्टेट यू हैव टू मेंशन दैट कि आप कहाँ पर हुए कहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है कि आर कंट्री ऑफ योर बर्थ एंड स्टेट ऑफ योर बर्थ ठीक है टू मैंशन दैट एंड यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट यू हैव टू मैंशन दी रिलीजन आई हैव मैंशन हिंदुज्म देर 
you have to mention the section general category SC or ST categories or all the options you have. Uh, you belong from urban cat urban or rural uh, rural. You have to mention that below that your phone number. You'll have to mention again the phone number which I've given earlier. You have to mention the phone number here again. Uh, mention that mention your mother tongue on the lower side. Hindi or English or whichever language your mother uh, mother tongue is, you can mention that. On the right hand side, if you guys can see, there's an option called Save Draft. It is important, guys. Just you, jitna a part ko ab form fill karte ja rahe, unko Save Draft karte jaiye. It is important because uh, if in case uh, anything happens, uh, light chali jati hai. If in case your laptop gets switched off or anything happens to it, to aapka pura ka pura form chala jayega. So if you keep on uh, clicking on Save Draft. आपका उतना पार्ट इट ही सेफ रहेगा ठीक है सो वेन एवर यू फिल अप अ पर्टिकुलर कॉलम यू प्लीज क्लिक ऑन सेव सेव ड्राफ्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड ठीक है नाउ बिलो दैट आई विल हैव टू पंच इन दी पासपोर्ट डिटेल्स इट इज अगेन नॉट कंपलसरी दैट इफ आई हैव द पासपोर्ट डिटेल आई कैन पंच इन दैट इफ आई डोंट हैव दैट इट इज अगेन नॉट कंपलसरी टास्क आई कैन लीव द होल ब्लॉक ब्लैंक एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड बिकॉज दे इज नो स्टार मार्क हेयर okay uh, below that uh, i will have to pension the address address with the country state district pin code number this is the address i have left to mention below that you will see an option which says permanent address or corresponding address agar aapka permanent address and corresponding address same hai you click on yes agar aapka alag hai you will click on no there and aapko alag se apna permanent address bhi mention karna hoga all right so uh, after moving uh, forward we'll have uh, education information 10th 11th oblique 12th ओके सो दिस इज ऑल्सो अ क्रूशल पार्ट जहाँ यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सो आई शो यू कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है एंड उसको कैसे सॉल्व करना है यू हैव द यूनिवर्सिटी बोर्ड यू हैव टू चूज द बोर्ड हेयर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स आर आस्किंग दर स्कूल नेम यू हैव टू सिलेक्ट ऑन अदर ऑप्शन एंड बिलो दैट यू हैव टू मैंशन द डी पी स्कूल योर स्कूल नेम सो आई हैव मैंशन डी पी एस दैट योर चॉइस कि आप अपने स्कूल को शॉर्ट फॉर्म या कैपिटल लेटर्स जिस तरह से लिखना चाहते हो लिख सकते हो दैट्स योर चॉइस कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्टेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट ईयर ऑफ पासिंग ईयर ऑफ पासिंग विल बी टू थाउजेंड ट्वेंटी अगर आप अभी ट्वेल्थ के एग्जाम देने वाले हैं तो ईयर ऑफ पासिंग विल भी टू थाउजेंड ट्वेंटी नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने टेंथ कितनी बार किया टेंथ का एग्जाम यू गेव वन आई हैव सिलेक्टेड वन दर अगर मैंने दो बार दिया होता तो आई वुड हैव सिलेक्टेड टू ऑप्शन दर ठीक है बिलो दैट आई हैव मंथ ऑफ पासिंग आपके टेंथ के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि मंथ ऑफ पासिंग कब है सर्टिफिकेट कब आया था अगर मंथ ऑफ पासिंग अगर आप यू डोंट रिमेंबर दैट आप उसको मे और जून कर सकते हैं नॉर्मली टेंथ का सर्ट रिजल्ट मे और जून में आते हैं सो यू कैन मेंशन दैट देयर ठीक है बिलो दैट आई विल हैव टू सिलेक्ट इलेवंथ ऑब्लिक ट्वेल्थ ना वाइट इज इलेवंथ और ट्वेल्थ बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ट्वेल्थ कम्प्लीट करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं दे कैन ड्रॉप अ ईयर इन बिटवीन एंड दे कैन गिव द एंट्रेंस टेस्ट और उनके लिए उनको अपना ट्वेल्थ के मार्क्स देने होंगे और अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया यू गॉट गॉट योर रिजल्ट्स देन यू कैन गिव अ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अगर वो नहीं हुआ है इन दैट केस यू विल बी गिविंग अ टेंथ आफ्टर दैट यू विल बी गिविंग योर इलेवंथ मार्क्स देयर ठीक है सो एक नेम ऑफ एग्जामिनेशन आई हैव चूजन सी बी एस सी यूनिवर्सिटी बोर्ड आई हैव चूजन सी बी एस सी सेम इन्फॉर्मेशन आई हैव टू गिव फॉर टेंथ एंड इलेवंथ ऑल्सो सो कंट्री कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट स्टेट Uh, number of attempt, year of passing, and month of passing. So year of passing, you can uh, keep two thousand twenty one. So it's already eleven. Ah, आपका eleven two thousand twenty one में हुआ होगा तभी आप twenty two में आप entrance exam दोगे तो जब आपका result आए तो you have to mention that. Below that you have something called this particular part. They are asking for the previous year registration number. It is important. So अगर आप eleventh की information fill in कर रहे हैं तो eleventh से पहले previous year would be your tenth standard. ओके एंड यू नीड द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर योर टेंथ स्टैंडर्ड हाउ यू गेट दैट आपके पास अगर सी बी एस ई का मार्कशीट है ऑन द टॉप लेफ्ट यू विल गेट दैट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर टॉप लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे गेट दैट रजिस्ट्रेशन नंबर यू हैव टू कॉपी एंड नो सेव बंज इन दैट सेम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ मार्क्स ऑप्टेन एंड मार्क्स से मार्क्स कैसे करते हैं बिकॉज आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि आप मार्क्स कैसे डाल दें सो आउट ऑफ योर मार्क्स मार्क्स अपोजिंगली आई हैड फाइव सब्जेक्ट्स सो आउट ऑफ फाइव हंड्रेड मैंने जितना मार्क्स को स्कोर टोटल मेरा मार्क्स आए आई हैव टू मेंशन इन द ऑप्टेन पार्ट ना अगर आपके सिक्स सब्जेक्ट थे तो आप सिक्स के डालेंगे अगर आपके फाइव सब्जेक्ट्स थे तो आप फाइव के डालेंगे सो so, जितने आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स थे विल की मैक्सिमम फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड डिपेंड अपन दैट एंड ऑप्टेन मार्क्स इन कैलकुलेशन ठीक है इसके बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट 
you have to punch in the parents information father name uh, education occupation income currency email id same information you have to punch in for your mother too uh, see guys on the left hand side uh, education ed, uh, occupation is not compulsory wo compulsory nahi hai so you can keep that blank income is compulsory aapko income aapko kuch na kuch mention karna hi hoga if your mother is a uh, homemaker supposingly aap usko not applicable bhi kar sakte hain for the income group ठीक है सो ई मेल आई डी यू कैन कीप दैट ब्लैंक बट आई वुड रिकमेंड कि ई मेल आई एक ऑल्टरनेट देना इस इम्पॉर्टेंट देना चाहिए सो ई मेल आई आप जरूर दीजिए ऑन दी फॉर योर मदर और फादर ठीक है पेरेंट्स एड्रेस इज अगेन नॉट कंपलसरी यू हैव यू कैन पंच इन पंच इन इफ यू वॉन्ट टू कीप इफ यू डोंट वॉन्ट टू कीप यू कैन कीप दैट ब्लैंक येस बिलो दैट यू हैव एन ऑप्शन कॉल मोबाइल नंबर यू नीड टू गिव एन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑन द बिलो साइड ठीक है अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना इंपॉर्टेंट है सो गिव योर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर and you can click on save draft aapka pura ka pura form as a draft save ho jayega all right again uh, uh, below that you have an uh, your uh, option to attach a passport size photograph it is important guys photograph size should be 100 kb should not be more than 100 kb and uh, the the format of the photograph they need that is jpeg jpg and png format only these three formats they want uh now a lot of students face problem in attaching the photograph because the size of uh, which you click uh, on or from a phone or, or from any other device the normal size of the photograph is uh, 5 mb to 6 mb depending upon the resolution you can uh, shrink the size of the photograph how it is the simplest way to do it is use your uh, you know if you are using the windows laptop you can open that photograph in case can see we have an option called resize once you click on resize you have an horizontal and vertical options now depending upon the resolution you want to decrease the size accordingly you will be uh, you know uh, punching the information here so, so supposingly so the easiest way to uh, compress the size of the photograph is to do it on the uh, ms paint or open the photograph into into ms paint if you have the windows uh, laptop uh, you can open the photograph into M this particular thing you will click on resize option once you do that you will get this dialog box in the in this dialog box you have a horizontal vertical if you want to decrease the size of the photograph it is already mentioned some amount which is uh, 345 the pixels is that you will have to decrease that so supposingly i want to shrink to the half size i will click on 150 instead of 345 if i want to still want to decrease more i i can put it 100 there so depending upon the size what i want i can reduce reduce the photograph and click on okay once i click on okay it will automatically shrink the size of the photograph and i'll be able to use it for the uh, this particular form uh, if in case you are using some other uh, device maybe the laptop or something else what you can do you can uh, uh, maybe the apple laptop you using and you are not able you don't have this particular option you can uh, go to the google and find a uh, uh, option which says compress images you get number of online options through which you can uh, decrease the size of the photograph all right so moving ahead it will take us to this particular page i will have to select the online selection process option below that i have to select the date when i want to give the entrance test i have chosen for a dummy i have chosen 13th march 2022 uh, and then i will have to click on credit card debit card this option i will have to click on terms and conditions and i will click on pay now once i click on pay now the pay, this particular thing will take me to the payment gateway where i have this particular option i can make the payment by credit card debit card Uh, other debit card means you using the atm pin you can do that internet banking also also there you uh, qr code upi almost all the posi uh, possible uh, no methods are available in in uh, uh, christ university form so depending upon your choice you can fill up that particular form now after making the payment your form is done you don't have to do anything else uh, one more important point there are a lot of other uh, student, uh, students ask me this query uh, if they want to add on one more course how do they add on they have to fill another form or not how do they do it so the actual uh, the process is once you done with the form okay close that you can relog in and with the same credentials relog when you relog in with the same credentials it will give you the add course options once you click on add course option you'll have to do few minor changes there and you have to click on okay you will get uh, other form filled already you don't have to fill a separate form you just have to add the course do minor changes and it will give you uh, another form with a payment uh, a payment gateway you can make the payment another uh, once one more time and your another form is also done so this way you can add on the course uh, you don't have to fill another form uh, for christ university 
all right so this is how we fill up that form for any, any kind of support help anything is required you can contact contact us on the uh, phone numbers given on the left hand side we are available from 10 to 7 agar iske baad bhi kuch problem aati you can contact us for this particular uh, uh, support okay so we'll be creating the videos for the upcoming uh, upcoming uh, forms maybe i am in the i am rota can uh, other important uh, forms which is uh, majorly uh, filled in india for undergraduate programs for uh, management other, other other things we'll be creating the videos for that too if in case you need a help you can contact us on this number and you can uh, fill up that form all right so thank you uh, let's uh, catch up in the next video have a nice day and work hard for your board examination and for the entrance exam too have a nice day people